但眼前这个女人居然把丈夫打进医院，还拿刀追了婆婆的条件，只因为丈夫是被送回家暴。逃回娘家求救，却被一家人谴责。走投无路的他只能选择报警，但警察却说这是家务事，不归他们管。刚出了门，一个耳光就甩在苏安脸上，随后一脚踹在了苏安肚子上，把瘦弱的苏安踹进了一辆二手车上。贱人，我让你跑！此时已经上了立交桥了，他举起全身的力气，猛地朝着赵大兴扑了过去，上手握着方向盘狠狠地打转。啊！贱人，找死！赵大兴金句交加，大拳头砰砰砰地砸在了苏安的背上，双手像是铁箍似的暴力扭动着方向盘。苏安，你放手，快放手！我以后再也不打你了，快放手，这样我们都会死的。赵大兴正要踩刹车，被苏安一推，一脚就踩在了油门上，车子如弩箭离弦，朝着前面射去。苏安猛地睁开眼，还没死！妈的，那老不死的说的对，我真命硬。他重生回来了，回到十八岁，他记得这一天，赵大兴的两个儿子拉了绳子在门槛上，他被绊得一脚栽进了门，脑袋刚好磕在了客厅的茶几上，当场就晕了过去。哥哥，他不会死了吧？死了就死了，死了正好。我们一家人好好的，为什么要多个外人？可是我听奶说，爸爸娶她可花了一千多块的彩礼呢。要是死了，爸会打死我们吧？对，我也听小姑说了，说他长得狐狸精似的，把爸爸迷住了，花了我们家里好多钱，那些钱都可以给我们买好多好多吃的了。以后他还会像大牛他妈似的，给他爸爸吹耳边风，不给他饭吃，还打他、骂他，把他赶出去。不怕，我们可有奶奶，他花了这么多钱，奶奶恨死他了。以后我们到处说他虐待我们，说他偷人，我就不信爸爸还能喜欢他。哥哥，千万不能给他生孩子，他要是生了孩子，以后我们就惨了，肯定会被赶出去。苏安想到上一世的悲惨。骨子里面的血液都沸腾了，苏安啪的一声拉开卧室门，就朝着外面走去。目光一扫，瞬间看到了挂在门口处的鸡毛掸子。他大步流星的朝着门口走去。赵龙和赵虎见他朝着大门走去，还以为他要跑了。贱女人，你不能出去！苏安走到门口，啪的一声把门给关上了，免得待会有人跑掉了。抄起墙上挂着的鸡毛掸子，就朝着三个孩子冲了过去。带着破空之声的竹条狠狠的抽打在小孩皮肉上，瞬间带起一片片火辣辣的疼痛。苏安可是下了死力气。一掸子下去，所过之处，皮肉马上鼓起一条条小拇指，粗的红肿，还带破皮的那种。奶奶，奶奶啊！救命啊！听着三个孩子的鬼哭狼嚎，再看看他们一脸惊恐的样子，苏安感觉自己兴奋的浑身都在抖。看孩子们被打得多开心啊，又叫又跳的。别跑，谁敢跑，多奖励二十鞭。杀猪般的惨叫声传得很远很远，院子里面的肖继良听着孙子的惨叫声，飞快的跑了上来。赵龙，赵虎。怎么回事啊？开门，快开门！咋了？咋了？啊啊！奶奶救命啊！奶奶救命啊！新来的后妈要杀了我们啊！肖继良听着孙子的惨叫声，顿时气血上涌。苏安，你这个毒妇，你在干什么？快给老娘开门！苏安，你个贱人，快住手！你个千人骑万人压的浪货！天了，这做的是人事吗？大雄是举了个什么玩意啊？刚进门就要被赵家的子嗣赶尽杀绝啊！对啊，连装模作样都不肯装一下。听那孩子的惨叫声，妈耶，我这心都在颤啊！哎哎，别乱说，哪有新媳妇刚进门就会动手打人的？说不定这里面有什么我们不知道的事呢。赵家这几个娃娃有多熊，你们又不是不知道。前儿还打了我家大宝，掐死了我的鸭。几家深受其害的街坊马上就附和点头，窃窃私语起来。门栓一抽开，哗啦一声就涌进来一堆人。肖继良鼓着死鱼眼，一把就要朝着苏安推过去。苏安一个侧身，肖继良推了个空，一个踉跄就栽倒在了地上。不得了了呀！新进门的媳妇打婆婆了呀！老婆婆，赶紧起来吧，后面这么多人看着呢，我打没打你大家都看得到，你赖不到我身上来，赶紧看看你的宝贝大孙子去吧！肖继良那嚎声瞬间卡壳，转头在屋内寻找着自己的大孙子。赵龙、赵虎见奶奶来了，顿时又趾高气昂了起来，一个个嚎着从墙角冲了出来。呜呜呜！奶啊，我好痛啊！我要被打死了！呜呜鸣！奶奶救命啊！这个坏女人要打死我们啊！奶奶，你快打死她！龙儿啊，打你哪里呀、啊？看着赵龙那被抽肿的嘴巴和赵虎身上一条条红肿的竹条印子，天杀的呀！不得好死的婆娘，对小孩子下这么重的手啊！我们老赵家是怎么你了？让你这贱人敢这么对我家的孩子？苏安目光往人群中一扫，一个跟肖继良不对付的大嘴巴就扶着脑袋倒了下去。我命苦啊！那家媳妇嫁人不是冲着好好过日子去的呀！我这一进门就差点把命给交代出去了呀！哎呦，俺爹娘爷，这咋弄的
还是在脑门上，这不是要命吗？我就说肯定是吃了大亏，才开始打孩子的。哎呦，看这，再偏一点可就到太阳穴上去。哎呦喂，婶子，我委屈啊，我这刚进门就差点被三个孩子弄死了呀、啊，还好我警惕的偏了一下身子，要不然今天这红事就变成白事了。这老婆婆把我丢房子里面去了，还说我晦气啊！这结婚可是女人一辈子的大事啊！我招谁惹谁了？一进门就受这种罪啊！好不容易醒过来，你们猜我听到什么了？三个黑心肝的在客厅商量怎么弄死我呢？一个说要到处抹黑冤枉我虐待他们，一个说要毁了我的名声说我偷人，还有一个说千万不能让我生孩子，最好赶紧弄死我！这哪里是小孩子该说的话呀？小小年纪就懂得杀人放火了？这不好好管教一下，以后不得危害邻里乡亲啊！提到危害邻居，大家看向萧继良祖孙的目光顿时不一样了。天了，那这可一定要管教管教，不然还真不知道天高地厚了。苏安一副伤心欲绝的样子。<笑>你们赵家既然看不上我，又何必眼巴巴的将我给娶了回来？萧继良见大家神色各异的盯着他，一张脸涨得通红。<笑>你闭嘴！